Остеопороз – это процесс, при котором разрушение костной ткани преобладает над ее образованием, что приводит к формированию пор, то есть уменьшается плотность костей вплоть до возможных переломов. Если рассмотреть поперечный срез кости, то можно увидеть твердую наружную оболочку, кардикальное вещество и более мягкую внутреннюю оболочку, губчатое, или трабекулярное вещество, состоящее из трабекул. Трабекулы представляют собой тяжи, которые составляют структуру губчатого вещества. В свою очередь, картикальное вещество состоит из нескольких трубчатых остеонов, которые расположены по всей длине кости. В центре этих остеонов находятся гайверсовые каналы, через которые проходят кровеносные сосуды и нервы, питающие клетки костной ткани. Вокруг гайверсовых каналов расположены пластинки, похожие на годичные кольца. Пластинки содержат органическую часть, состоящую из большого количества коллагена и неорганическую, в состав которой входит гидроксиапатит, гидроксид фосфат кальция. Между пластинками имеются лаконы, в которых находятся остеоциты или клетки костной ткани. На первый взгляд кость может показаться инертной и не меняющейся. На самом деле губчатое вещество замещается каждые 3-4 года, а компактное – каждые 10 лет. Этот процесс называется ремоделированием, которое включает в себя два этапа – резорбцию, во время которой кость разрушаются остеокластами, и формирование, при котором остеобласты создают новую кость. Процессы ремоделирования очень сильно зависят от уровня кальция в сыворотке крови, содержание которого поддерживается парадгормоном, кальцитонином и витамином D. Парадгормон вырабатывается паратериоидными железами в ответ на низкий уровень кальция в крови, что повышает резорбцию костной ткани, в результате чего содержание кальция в крови возрастает. Кальцитонин, напротив, вырабатывается в ответ на высокие уровни кальция, нежели парадгормон, и способствует формированию кости, уменьшая ее резорбцию. Витамин D стимулирует всасывание кальция в ЖКТ, что повышает его содержание в крови и стимулирует образование костной ткани, снижая ее резорбцию. За счет сбалансированного взаимодействия данных веществ, костная масса обычно достигает своего пика к 20-29 годам, что происходит раньше у женщин и позже у мужчин. Этот пик зависит от генетических факторов. Например, африканцы обычно имеют большую костную массу и от питания, то есть, например, от адекватного поступления витамина D с пищей. Также силовые тренировки увеличивают костную массу, а такие гормоны, как эстрогены и андрогены, ингибируют резорбцию. В основе развития остеопороза лежит превалирование резорбции кости остеокластами над ее формированием остеобластами, в результате чего снижается костная масса. Если рассмотреть и увеличить поперечный срез кости при остеопорозе, то мы увидим здоровые клетки с нормальной минерализацией, в отличие от остеомаляции, при которой минерализация избыточна. При остеопорозе обнаруживаются меньше трабекул в губчатом веществе. Картикальное вещество истонченное, а гаверсовые каналы расширены. Эти изменения повышают риск переломов, и такие переломы называются патологическими. Некоторые из костей, например, позвонки, лопатки и ребра, в большей степени содержат губчатое вещество, поэтому они находятся в повышенном риске возникновения патологических переломов. К факторам, которые увеличивают потерю костной массы и повышают риск развития остеопороза, относятся низкие уровни эстрогена, например, после менопаузы, и сниженное содержание кальция в сыворотке крови. К дополнительным факторам относятся употребление алкоголя, курение, применение таких лекарств, как глюкокортикостероиды, которые снижают всасывание кальция в ЖКТ, гепарин и эльтероксин. Гиподинамия также повышает риск развития остеопороза. Например, у астронавтов, которые в состоянии невесомости не задействуют опорно-двигательную систему организма в той же мере, что и на Земле. Существуют определенные заболевания, которые приводят к остеопорозу. К ним относятся синдром Шерешевского тернера гиперпролактинемия, синдром Клейнфельтера, синдром Кушинга и сахарный диабет. Наиболее распространенными типами остеопороза являются постменопаузальный и синильный, то есть старческий. 
при постменопаузальном остеопорозе в связи со сниженным уровнем эстерогена повышена резорбция костной ткани. В случае синильного остеопороза, с одной стороны, остеобласты утрачивают свою способность к образованию костной ткани, а с другой, остеокласты функционируют с той же интенсивностью. Обычно процессы резорбции начинают превалировать над формированием костей в возрасте около 80 лет. Течение остеопороза проходит бессимптомно, пока не возникнет перелом. Наиболее часто случаются компрессионные переломы позвонков, когда один или несколько позвонков имеют трещины или другие повреждения. Переломы позвонков сопровождаются болью в спине, уменьшением роста и сгорбленностью. Могут возникнуть и переломы шейки бедра, дистального отдела лучевой кости, и они все связаны также с постменопаузальным остеопорозом. Диагностика заключается в проведении денситометрии для анализа плотности костей. Сравниваются индивидуальные показатели плотности с возрастной нормой, что учитывается в показателе Т. Если этот показатель меньше или равен 2,5, то диагностируется остеопороз. Для лечения применяют бифосфонаты, алиндронат и резидронат. При запущенном остеопорозе можно использовать терепаратит – рекомбинантный паратиреоидный гормон. Несмотря на то, что терепаратит стимулирует резорбцию, его дробное введение активирует остеобласты в большей степени, чем остеокласты, в связи с чем повышается образование костной ткани. Интересно отметить, что тиазидные диуретики, например, гидрохлортиазид, также могут применяться в лечении. Гидрохлортиазид способствует удержанию кальция в почках и стимулирует дифференциацию остеобластов, что снижает потери минеральных веществ костями. При постменопаузальном остеопорозе могут использоваться деносумаб – это моноклональные антитела, ингибирующие остеокласты, и ралоксифен – селективный модулятор эстрогеновых рецепторов. Резюмируем. Остеопороз представляет собой процесс снижения плотности костной ткани, при котором ее резорбция преобладает над формированием. При остеопорозе истончается кортикальное вещество, расширяются гаверсовые каналы и снижается число трабекул в губчатом веществе. Существует два типа остеопороза – синильный и постменовоузальный. К наиболее распространенным переломам при остеопорозе – относятся компрессионный перелом позвонков и перелом шейки бедра. Диагностика данного состояния заключается в проведении денситометрии. При показателе Т меньше или равном минус 2,5 диагностируется остеопороз. К препаратам первой линии терапии относятся бифосфонаты, алиндронат и резидронат. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, расскажите о нем друзьям, поставьте лайк и прокомментируйте. Это очень помогает развитию канала и нашей работе.